ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಸ್ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಂಥ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವೆರೈಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೌಡರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುವ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಡ್ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಒಂದು ಸೇಪರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಹೈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೇಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಆ ಕೇಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅವನ ಕೇಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೆಡ್ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಡ್ಫೋನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಡ್ಫೋನನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಹೆಡ್ಫೋನನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಕಿವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ